铁扇公子南门损失惨重，死伤五千余人，请问法王是否继续进攻？好，退下吧。是。如今陈馀已丢，杭州城又打不下，飞援军有何良策？我们必须在天亮前破城。若是我们进不了杭州城，就会被赶来的明军包围。就是我们能冲出包围圈，也成了丧家之犬。明军在乘胜追击，我们就难逃被歼的命运。不错，来人，对，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是，便状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯，<笑>我们可不能把老本都给赔上啊！法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。<笑>可是现在，李元军，如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去。去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军就真的是群龙无首了。到时候，我们就真的连翻本的机会也没有了。还是法王看得远呐。想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。
光，你，这些不可。再来多。呀呀呀呀呀！呀，快躲！呀，哎，呀，哎，我的心啊！身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我只是利用他们报仇。我寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是。还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿，结果还不是被处死？到死，连个尸首都没有。我杀皇上，愧为人子。你助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天总哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵。我跟你拼了！啊
，周铁桥，你回头吧，你根本不是我的对手，你再打下去，只有死路一条，要死大家一起死。你怎么这般歹毒？不歹毒，何以杀得了你？好。贫僧也歹毒一回姓汪的，喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是，你喜欢我，这辈子是，下辈子也还是。我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。啊！傻小子，你这是干什么？这一仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害。干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗一万仗，我也愿意。你就是个疯子！是，我就是个疯子。会更多，现在是关键时刻，我们只有打得更狠，打得更猛，杨少侠他们才会有机会。快，快，小心兄弟，分头行动。好，走。
看来戚继光是不会善罢甘休的。那我就让他的四千人都死在这城下。那就要看我们有没有充足的弹药。你是担心那几个笨蛋？嗯。还望一老大将军速去弹药库坐镇，一定要保证弹药的安全。王随后就到。马王在这里，我也放心。那我先去了。将军，你和汪元正海盗在下梁展开激战，海盗人数太多，马将军请求撤退。他们有多少人？一万余人。什么？一万余人？齐将军，马将军只有三千人，他是挡不住汪元正的。挡不住也得挡，不然的话，我们都会死在泰州城下。现在撤还来得及，不能撤。如果马天克的三千人被歼灭，我们又在这里损兵折将。就算倭寇拿不走我们的脑袋，也会被朝廷拿走的。朝廷怪罪下来，我戚继光顶他。于将军，让马将军再坚持半日，再给我半日时间，我一定拿下泰州城。如果拿不下泰州，军法处置。我于大猷他娘的活出去了。来人呐！在。告诉马将军，就算把三千人平光了。也要挡住汪元正半日，否则军法处置。是，这。谢谢于将军。好了，不用谢我。如果拿不下台州城，咱们两个人的脑袋都得搬家。众随听命。不叫在，现在该轮到你了。放下所有官兵，倭寇一万多人已经截住了我们的退路。如果再拿不下城池，我等将全死在城下。
们就先把这几个小子干掉。兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，杨大侠，我念你身怀绝技，我不杀你。只要你归顺本王，我一定和肥原大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀了！快！快！快！师傅，明军到了！先把这几个祸害都给除了。
弟，小兄弟，你这是怎么了？杨兄弟，田总哥，田总哥，杨兄弟，田总哥，你醒醒啊！你醒醒啊！田总哥，杨兄弟。将军，倭寇已到城外，四个大门俱被倭寇包围。我知道了，你下去吧。是，等等。传令下去，在每一个埋伏点燃起一个炊烟，争取让倭寇上钩。是。谋事在人，成事在天呐。将军，城里一个守军都没有，能跑的都跑了，只有少数百姓等死。小卫，在。带一小队人马进城，如有明军埋伏，立即撤退。是。小北，你那一队跟我走。是。走。大将军，城里镇的一个守军都没有了，明军全都跑光了。真的，一个明军都没有了吗？是。传令下去，天亮进城。杨少侠算准了，倭寇一进城，一定会分散开来。是啊，这样有机会，我们才能杀了他们。杨少侠，你说我们应该怎么打？我们两人一组，分头行动，但是千万不要打草惊蛇，以免他们聚在一起，让倭寇摸不到虚实，找不到我们。对，还有，你们记住，千万不要在一个地方和倭寇纠缠，这样，这偌大的一个县城，我就不相信。他们的大部队能聚在一块儿。哎，我，嗯，我要和大哥一组。好。那相亲师傅，你和若贤，不用，我跟若贤一组。师兄，我们就听杨大哥的安排。外面解武功高，你跟他一组。不用，我自己单干。哎。相信师傅，咱们走吧。你还是跟姑姑点吧，若贤，你还是和铁桥一组，不然他会不高兴的。嗯，那你们大家要多注意安全。好。嗯、那你和相心师傅？你是想让我跟相心师傅照顾一下张小姐和朱公子，不要离他们太远。嗯，知道了。相心师傅，走。哎，小心。你们也小心。
别看，走啊，啊好。这么着急，想去哪儿啊？你怎么样？杀了几个？八个。<笑>你杀几个？自己数啊。啊？哎，你识数吗？走了。
，我掩护你，你赶紧走。不，师兄。留活口，他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走。嗯那些倭寇的尸体，给我抬进去。部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全市一级致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报，将军，倭寇在东边银库入网了。好。杨少侠他们被倭寇发现了，或许是扮成百姓和官兵。不管怎么样，我们去看看。
你就是戚继光？不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑？这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道。在你们大明朝，我可以随便的攻城略地，畅行无阻。那是因为，我中原有几千年的文化，我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光，你这是何苦呢？我以励志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量，也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭。保家卫国，何罪之有？用戚将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的人，应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿，我封少侠把你们一个一个全都杀光。<笑>刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆。戚将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去。这位方大侠，快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了。这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一招拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来呀！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子，找死！把他们都给我杀光！这个倭寇还是让我来收拾吧。你们先走，跟大哥马上就到。我呀，
个少侠的武功果然有独到之处。不知道九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜，不是用来吹的。哼哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风，心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害，若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。逃不出我的手掌心，斗来斗去的，有什么意思啊？啊！放开我！哎，嘿，我都说了，你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别斗了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎，仙子，赶快发信号。
，本小姐就放你一马。哼，呸！兄弟会合，是快，走上。走。跟大队人马汇合，走啊、哦！大家都没事吧？没事，没事。杨大侠呢？在这儿呢。不杀俘虏，日本武士宁死不降。呀！死与不死，全在于心。师傅的意思是，让他们肉体死，不如让他们的心死。把尸体带走，掩埋。是。快！在下多谢二位将军。嗯。幸亏你们及时赶到。嗯。戚将军，您没事吧？我没事。这次是关门打狗，不过在城里还有些散落的倭寇，要尽快消灭。戚将军，这个你就多虑了。我和马将军一道，剩下的倭寇那就是瓮中之鳖。再过几个时辰，肯定是全部俘虏。多谢二位将军。啊。呃，这几位是，于大人。嗯，今天要是没有这几位英雄，恐怕一百个戚继光都没了。哦，杨少侠，诸位英雄，我给你们介绍一下，这位是浙江总兵于大猷将军，这位是永嘉参将马天可将军。久仰两位将军大名，今日一见，在下三生有幸。这于大猷我知道。这个马什么的，我这徒弟，在下确实没什么名气。这位英雄不知道我，也再自然不过了。<笑>我戚继光不是也没什么名声吗？昨天，几位英雄还不是把我当了逃兵？戚<笑>将军说笑了，在下要是连您都不认识，那岂不是有眼无珠？杨少侠，还不快把这几位英雄介绍给我们认识一下？都自我介绍一下吧。哦、啊，我叫风大王五。大家都叫我老五，贫僧小心。在下哥问梅，于叔叔，哎，嘿嘿嘿，我就知道今天一定能见到你们二人的。嗯，这，哎，呃，哎，七叔叔。七叔叔，我们一路追随您而来，这是干什么？快快请起
，他是张京将军之女张若贤，在下朱铁霄，家父朱完。家父和张伯伯经常提起您，说您是抗倭大英雄，今日终于得见。原来是朱公子和张小姐，这是虎父无犬子啊！二位大人过世以后，我也曾派人到处查找，一直没有音讯，没想到今天在这儿碰到了你们。刚才二位在战场上的勇猛，足以告慰二位大人的在天之灵。祝随正过，蓝浩元听令。诸将在，马上回去收拾下三剑壶。是。于统兵，诸位英雄，今天西帝光给你们接风洗尘，请。会更多，现在是关键时刻，我们只有打得更狠，打得更猛，杨少侠他们才会有机会。
于将军、戚将军、马将军，你和汪元正海盗在下梁展开激战，海盗人数太多，马将军请求撤退。他们有多少人？一万余人。什么？一万余人？戚将军，马将军只有三千人，他是挡不住汪元正的。挡不住也得打，不然的话，我们都会死在泰州城下。现在撤还来得及，不能撤。马天克的三千人被歼灭，我们又在这里损兵折将，就算倭寇拿不走我们的脑袋，也会被朝廷拿走的。朝廷怪罪下来，我戚继光顶他。于将军，让马将军再坚持半日，再给我半日时间，我一定拿下泰州城。如果拿不下泰州，军法处置。我于大猷他娘的豁出去了。来人呐，在。告诉马将军，就算把三千人平光了，也要挡住汪元正半日，否则军法处置。是，这。样。谢于将军。好了，不用谢我。如果拿不下台州城，咱们两个人的脑袋都得搬家。随听命，莫叫赞，现在该轮到你了。告诉城下所有官兵，倭寇一万多人已经截住了我们的退路。如果再拿不下城池，我等将全死在城下。
燕兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，杨大侠，我念你身怀绝技，我不杀你，只要你归顺本王，我一定和肥原大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀了！快！快！快！师傅，明君到了。